aviõezinhos de papel para desejar boa sorte. É assim que começam as sessões do Festival de Animação de Annecy. Desde 1960, apaixonados por cartoons se reúnem neste, que é o maior evento da animação mundial. Um evento internacional e cada vez mais brasileiro. Na competição deste ano, nove filmes levam o selo Made in Brazil. Como Tito e os Pássaros, na disputa do Cristal de Annecy com outros nove longas. Na categoria de curtas, o Brasil exibe Guaxuma, Almofada de Penas e Garoto Transcodificado a partir de Fosfeno. Além de três animações comissionadas, produzidas para comerciais, e as séries de TV Angelida Killer e Irmão do Jorel. Uma amostra da criatividade brasileira que só reforça e legitima o convite de honra. Em 2018, o Brasil é o país homenageado do festival. E motivos não faltam, afinal, a história brasileira em Annecy é recente, mas exemplar. Podemos lembrar do cristal de melhor longa-metragem dado a uma história de amor e fúria de Luiz Bolognese em 2013. No ano seguinte, a Lea Abreu levou o cristal de melhor longa-metragem com O Menino e o Mundo e em 2015 o cristal de melhor curta-metragem foi para Rosana Urbis por Guida. Isso faz do Brasil um dos países que mais se destacou na premiação de Annecy ao longo dos últimos anos. Soma-se a isso o centenário da animação brasileira e Annecy vira uma festa verde e amarela. Na sala de cinema ou ao ar livre, em sessões de autógrafo e making off. A programação do evento celebra nomes e filmes que marcaram a trajetória da animação brasileira, especialmente depois do sucesso que fizeram por aqui. É o caso de uma história de amor e fúria de Luiz Bolognese. Ganhar o Festival de Annecy, na verdade, assim, ele muda a vida de um filme, na verdade, muda a vida de um diretor. E, no caso da gente, mudou um pouco a vida da indústria da animação brasileira. Quando o História de Amor e Fúria ganhou o festival aqui em Annecy, em 2013, foi uma surpresa absoluta para nós também. Nós nunca, nunca tínhamos estado com um filme brasileiro na competição. O, filme tinha, o festival já tinha quase 60 anos e jamais tinha tido um longa brasileiro na competição. Daí a gente entra e ganha. Aí no ano seguinte vem o, o Ale Abreu e ganha de novo. Aí isso sinalizou que existia vida criativa na animação brasileira. E essa vida criativa chamou a atenção mundial. Após vencer em Anissi, o Menino e o Mundo de Ale Abreu chegou à disputa do Oscar. Em 2018, o diretor volta ao festival francês, desta vez como jurado. Eu acho que é tudo isso que está acontecendo com o Brasil, com a animação brasileira, com o cinema brasileiro, é um resultado de muito trabalho, né? É um trabalho de, de, de colegas meus, de, das associações, de, do, dos festivais do Anima Mundi, da, das vitrines que nós criamos, dos filmes que nós criamos para as vitrines, é, é, da conquista de um imaginário brasileiro de animação. É uma, uma história né, que a gente está construindo. Uma história centenária e inspiradora com exposição mundial.